Allez, salut à tous, on se retrouve pour la petite vidéo habituelle du dimanche, qui sera d'ailleurs au passage la dernière vidéo de l'année, puisqu'on est dimanche 29 décembre. Euh, comme d'habitude, on va commencer bah, par les Mussard Barbarus. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez les Mussard Barbarus ah, Pas grand-chose, <rire> c'est le repos hivernal. On va aller voir un peu, elle se promène, a un petit peu d'activité. Des vitres très très sales, enfin on manque une toit, mais bon, le problème c'est qu'elle s'accroche au coton qui va tout le temps se barrer dès que j'ouvre. Donc voilà, dans ce terre de chasse là, bah, toujours un petit peu de mouvement. Voilà, elles vont commencer à, à dégueulasser les vitres. Dans un joli majeur qui pointe son nez. Euh, dans cette heure de chasse ici, on a toujours un peu d'activité. Alors elles y sont moins quand même. Qu'est-ce que c'est C'est un majeur que je vois là-bas On pourrait essayer de pas dessus. Les fesses, les fesses du major. Allez, attendez, je, vais, je vais voir si s'il si, si est vivant. Qu'est-ce que c'est ce bordel oh. Alors le major, euh, un petit coup de fatigue apparemment. Ouais, il n'est pas bien en forme celui-là. Je ne sais pas ce qu'il y a. Bon, des potoirs toujours, hein. un peu de cadavre, voilà. un peu de coton, des restes de graines. Ouais, je suis en train de regarder, je pense que ce major-là, le hein, major que je viens de voir, il ne va pas passer... Euh, pas passer d'hiver. D'ailleurs, il lui manque, euh, il lui manque une patte. On va aller le chercher. Tiens, attendez, je vais pas. Je vais récupérer. Tu de la bois voir. Et ici, coco. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il a ce major bon, Du coup, regardons le près. Alors, si j'arrive à une mise au point, ouais, il est en train de mourir. Euh, et on dirait qu'il a une patte collée en fait. Alors, on dirait qu'il a une patte collée. Ouais. Il n'est pas en forme, le pépère. Qu'est-ce qui t'arrive Ouais, bon, on va, on va le remettre dans... Je vais foutre dans, dans l'air de chasse. Ah, il y a un problème. Il est en train de mourir. Pourtant, il n'a pas l'air vieux hein, parce que sa tête, euh, je ne sais pas si vous allez bien voir, sa tête est bien orange. Il n'est pas l'air spécialement vieux. Allez, retourne mourir là-bas. Donc voilà, Donc, il y aura un cadavre de major. Alors là, ici, je me suis passé un truc. Je ne sais pas si vous allez voir la nuance. Et alors ici, on voit bien le, la vie de translucide. Et ici, on voit bien qu'il y a une grosse espèce de masse euh, qui rend flou. Et en fait, quand on regarde de près, euh, c'est plein de petites tâches euh, comme l'humidité quand on chauffe euh, sauf qu'en fait ce nid est entièrement sec donc il n'est pas censé avoir l'humidité là donc j'imagine que c'est les fourmis qui ont ramené l'humidité ici alors je ne sais pas comment c'est possible mais en tout cas c'est certain c'est que euh, étant donné qu'il n'y a pas d'arrivée d'eau il ne peut pas y avoir d'humidité ici ou alors ça arrive par le tube ici possible aussi du nid là-bas Ouais, ça fait, ça fait quand même un long tuyau pour ramener l'humidité mais en tout cas ici j'ai de l'humidité donc voilà, donc là on a fait le tour chez les Messors Barbarus. Ah, je suis un peu dégoûté quand même pour ce, pour ce petit major, ouais, il est en fin de vie complètement. Mais bon, c'est les aléas de la vie. On va descendre à l'étage, on va aller voir. Attendez, j'allume d'abord, on va aller voir ma Messor Structor ici. Bon, ouais, tout va bien. Bon, pas d'évolution, hein, puisque. Bah, voilà. Ah si, il y a un deuxième œuf, vous voyez, donc elle a bien pondu même pendant le repos hivernal. Donc celle-là, elle descendra l'année prochaine. Là, c'est sa première année, donc elle n'aura pas fait de réel diapos. Par contre, l'année prochaine, elle ira une température légèrement inférieure à 20 degrés. Parce que même à 20 degrés, elle m'a fait deux petits œufs. Deux petits œufs qui traînent. Alors deux petits œufs depuis. Euh, on, est, on est quoi On est en, on est le, en décembre. Ouais, depuis un mois. Depuis un mois qu'elle est à 20 degrés, elle m'a fait que deux œufs. Donc on ne peut pas appeler ça réellement une ponte. Mais, euh, mais elle ira un petit peu plus au froid l'année prochaine. Ça m'étonne pas, hein. celle-là je l'ai ramassée ici, donc euh, elle a une température de vie euh, qui, euh, qui doit être un peu, un peu plus basse que, que, que ma Barbarus que j'ai ramassée, euh, enfin qui me vient d'Espagne. Donc voilà, on va faire un petit tour, hop, ici, l'un des demoiselles qui se balade, chez les Campotus Crantatus. Alors, elle, par contre, c'est des Spiderman, quoi, c'est impressionnant. Il euh, y avait de l'anti-évasion, elles l'ont passé sans problème, je pense que c'est dû à la taille de la patte. Et euh, Madame se tremble assez. Alors, je de néon, se balade souvent la tête à l'envers en haut du couvercle. Donc, j'ai toujours mis un tube là, plus ou moins sec pour les faire déménager. 
Alors cette nuit, elles avaient ramené un œuf et un peu de et deux ouvrières. Voilà, j'ai complètement asséché le tube hein. et je vois que bah, ça ne sont pas restés dedans quoi. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette fondation J'ai perdu une ouvrière. Non, début de fondation. Hein. Euh, on voit un peu ces restes là-bas. Voilà. Si je zoome un peu, on voit le gaz et on voit les pattes. Donc voilà. On va aller dire bonjour à la reine. Alors j'essaie de pas. Alors, ça c'est des couvre-tubes Nico. Ouais, tant qu'à faire, autant recycler les vieux rouleaux de PQ. Du coup, je récupère mes vieux rouleaux de PQ, je les coupe en deux et ça me fait des caches tubes magnifiques. Voilà. Voilà ma gine avec les ouvriers à la larve. Alors, les taches qu'on voit contre la vitre, alors c'est pas de l'humidité parce que j'en ai pas mis. En fait, je leur ai mis euh, du euh, sirop d'érable, du miel et de l'eau. Et euh, elles ont bu comme des sauvages, elles avaient une physiogasserie de dingue. Et en fait, elles sont venues recracher ça contre les parois du tube. Je sais pas pourquoi elles font ça, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. La première fois, c'était avec de l'eau sucrée. Euh, elles m'avaient fait la même chose. Euh, donc, est-ce que c'est l'eau qu'elles n'ont pas supporté Est-ce que c'est le miel qui était dedans Enfin, je sais pas. Je ne comprends pas la, la raison pourquoi elles font ça. Elles viennent me jeter ça. Alors après, ça donne la possibilité à la reine de se nourrir facilement, mais... Euh, Enfin, normalement, elles sont censées faire de la trophalaxie, donc, euh, donc voilà. On voit ma reine qui avance tout doucement. Je ne vais pas l'embêter trop longtemps. Aujourd'hui, elles ont du sirop d'érable euh, liquide avec une goutte, mais une, une goutte d'eau, histoire de le fluidifier un petit peu. Donc on verra, au milieu de mousse, avec une tâche. Alors ouais, je leur ai mis des insectes. Euh, on m'a dit, ouais, les, euh, les crantatus, ça a besoin de beaucoup, beaucoup de protéines. Donc euh, bah, tous les 2-3 euh, tous les jours, je leur mettais un bout de, de verre de farine. Elles n'ont jamais mangé. En fait, j'en ai parce qu'il était sec. Et d'ailleurs, l'ouvrière qui est morte, elles l'ont bouffé. Donc euh, je me suis un peu inquiété sur, sur le manque de protéines. Et... Euh, et, euh, et j'arrive pas, alors peut-être que, peut que pour les cantatus, il faut que je trouve autre chose que le verre de farine. Je vais voir, essayer de leur choper des grillons ou des choses comme ça. Mais, euh, mais voilà, euh, la reine est juste magnifique. Elle, par contre, on voit qu'elle est bien bien nourrie. Donc voilà, le cantatus qui passera son hiver à 20 degrés, comme les autres. J'en mets mon superbe cache-tube. Donc voilà, on a fait le tour. Donc de dehors, bah, j'ai toujours les manichéens Rubida, ça se passe très très bien. Euh, bah, L'Asus Emerginatus a perdu une ouvrière, ça je vous l'avais montré dans la vidéo la semaine dernière, il me semble, ou la semaine d'avant. Euh, je suis passé la voir hier et euh, même elle, je crois qu'elle commence à être toute raide. Donc je pense que ça sera la fin de cette fondation, elle passera pas à la diapose. Bah, L'Asus, par contre, Niger, elle, bah, tout va bien. Je leur ai mis à manger, elles n'y ont pas touché, elles ont toujours bouché le bout du tube avec du coton. Et on, on va attendre que le temps se passe. Quoi. Donc je pense qu'après cette diapose, ben, on n'aura on aura plus de, de l'Asus Emerginatus euh, chez moi. En même temps, elles étaient, elles étaient trois, avec la reine ça fait quatre. C'est bon, l'Asus Emerginatus, c'était les jolies, mais bon, après, on, les petites fourmis ne m'intéressent pas plus que ça. On va dire que ça ne me choque pas plus que ça qu'elle meurt, donc <rire> ça paraît un peu cruel, mais bon, voilà, je ne vais pas... Euh, je vais pas, je vais pas, je vais pas pleurer. Euh, sinon, la manica, ça, je vous ai dit, elle va super bien. Euh, arrêt du développement total du couvain. Elle avait vraiment besoin d'aller au froid, elle, par contre. Et là, elle passe, euh, il faisait 5 degrés. Euh, dehors, il faisait 8 degrés dans leur boîte en polystyrène. Euh, ça se passe super bien, je les nourris parce qu'il faut les nourrir donc elles ont eu une ration, euh, deux rations de verte farine cette semaine et une grosse ration de, de liquide sucré euh, comme d'habitude, les larves par contre continuent à manger puisqu'elles mettent les vertes farines toujours sur les larves donc même à 8 degrés, euh, les larves continuent à manger même si elles évoluent pas forcément mais euh, tout se passe bien là-bas et j'en ai marre de cette diapose vivement fin février que tout le monde rentre dans la maison Allez, sur ce, ça fait 9 minutes, je ne vais pas vous garder plus longtemps. On a fait le tour, j'ai beaucoup parlé. Je vous souhaite de passer un très bon réveillon qui va arriver dans deux jours. Euh, et euh, je vous dis ben, à dimanche prochain. Et euh, je vous souhaiterai la bonne année à ce moment-là. Allez, ciao ciao.